ওয়েলকাম फ्रेंड्स এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব মাধ্যমিক 2021 22 পরীক্ষার জন্য এবিটি এ টেস্ট পেপার থেকে জীবন বিজ্ঞানের 464 পেজের প্রশ্নগুলো সলভ নিয়ে এখানে দেখো এখানে ইংরেজি পেজ আছে তো প্রশ্নগুলো তোমরা ভালো করে পড়বে প্রথম প্রশ্ন আছে সিলেক্ট হুইচ অফ দা ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ কারেক্ট ইন রিলেশন উইথ দা ট্রপিক মুভমেন্ট অর্থাৎ ট্রপিক চলন সম্পর্কে কোন বক্তব্যটি সঠিক দেওয়া আছে ফার্স্ট অপশন আছে ইট ইজ কন্ট্রোলড বাই দা ইনটেনসিটি অফ দা স্টিমুলাস অর্থাৎ এটা উদ্দীপকের তীব্রতা দ্বারা হয় এটা তো ভুল হবে ওভারঅল চেঞ্জ অফ প্লেস টেকড প্লেস বাই এ প্লান্ট অর পার্ট অফ প্লান্ট অর্থাৎ এই ধরনের চলনে উদ্ভিদের অঙ্গ বা উদ্ভিদের স্থান পরিবর্তন হয় এটা তো হয় না এটা ট্যাকটিক চলনে হয় অপশন সিতে বলছে দিস মুভমেন্ট ইজ অবজার্ভড ইন অ্যালগি কল্ড ভলভক্স এসপি এই ধরনের চলন ভলভক্স এসপি সিতে দেখা যায় এটাও ভুল হবে ভলভক্সে ট্যাকটিক চলন দেখা যায় ট্রপিক চলন নয় আর অপশন ডিতে আছে ইট ইজ অ্যান ইন্ডিউসড মুভমেন্ট অফ কার্ভেচার কন্ট্রোলড বাই দ্য ডিরেকশান অফ দ্য স্টিমুলাস অর্থাৎ উদ্দীপকের গতিপথ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আর এটা হচ্ছে এক ধরনের বক্রজা চলন তাহলে এটাই হবে সঠিক উত্তর ওকে 1.2 পয়েন্ট টুতে আছে এ পার্সন অ্যাফেক্টেড উইথ ডায়াবেটিস মেলিটাস ক্যান নট সিক্রেট এ হরমোন ইন অ্যাডিকুয়েট কোয়ান্টিটি অর্থাৎ একজন ব্যক্তি যার ডায়াবেটিস মেলিটাসে আক্রান্ত যিনি তিনি কোন হরমোনটা যথেষ্ট পরিমাণে খরণ করতে অক্ষম হয় তোমরা সবাই জানো এটা হবে ইনসুলিন অপশান বি অপশান বিতে আছে ইনসুলিন হরমোন এটা বি হবে অপশান তারপরে আছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি অ্যান্ড ইফারেন্ট নার্ভ ইজ অর্থাৎ ইফারেন্ট মানে হচ্ছে সংজ্ঞাবহ সরি আজ্ঞাবহ আজ্ঞাবহ নার্ভ কোনটা আজ্ঞাবহ নার্ভ কোনটা অডিটোরি আছে অল ফ্যাক্টরি আছে অপটিক আছে অকিউলো মোটর আছে এর মধ্যে কোনটা হবে অকিউলো মোটর অকিউলো মোটর হচ্ছে আজ্ঞাবহ বা বহির্বাহী স্নায়ু ওয়ান পয়েন্ট ফোর আছে রিফ্র্যাক্টিভ মিডিয়াম অব হিউম্যান আই অর্থাৎ প্রতিসারক মাধ্যম চোখের প্রতিসারক মাধ্যম কোনটা করনিয়া রেটিনা কোরোয়েডস ক্লেরা এখান থেকে দেখতেই পাচ্ছ করনিয়া হবে প্রতিসারক মাধ্যম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আছে দ্য পার্ট অফ হিউম্যান ব্রেন দ্যাট কন্ট্রোলস দ্য বডি টেম্পারেচার অর্থাৎ মানব মস্তিষ্কের কোন অংশ দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে অপশনগুলো আছে মেডালা অবলাঙ্গাটা হাইপোথ্যালামাস সেরিব্রাম আর থ্যালামাস আছে এটা তো হাইপোথ্যালামাস হবে তারপরে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স দ্য কমপ্লিমেন্টারি নাইট্রোজেন বেস অফ অ্যাডিন ইন ইন অ্যান্ড আর এন এ মলিকিউল ইজ অর্থাৎ আর এন এতে অ্যাডিনের পরিপূরক নাইট্রোজেন বেস কে অ্যাডিনের পরিপূরক নাইট্রোজেন বেস আর এন এতে কে হয় অ্যাডিনের সঙ্গে কে যুক্ত থাকে ইউরাসিল তাহলে এখানে হবে কি অপশান সি ইউরাসিল ওয়ান পয়েন্ট সেভেন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ প্লান্ট সেল দ্যাট ডিভাইস থ্রো মিওসিস অর্থাৎ এখানে কি কোন প্লান্ট সেল অর্থাৎ কোন উদ্ভিদ কোষটি মিওসিস পদ্ধতিতে মিওসিস কোষ পেজন পদ্ধতিতে বিভাজিত হয় অপশানগুলো আছে স্পোর মাদার সেল অর্থাৎ রেনু মাতৃকোষ সেল অব লিভ পাতার কোষ সেল অব রুট টিপ মূলের অগ্রভাগের কোষ সেল অব সুট টিপ অর্থাৎ কাণ্ডের অগ্রভাগের কোষ এর মধ্যে কোনটা মিউসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয় এটা হবে অপশান এ স্পোর মাদার সেল রেনু মাতৃকোষ সেটা থাকে টু এন সেখান থেকে রেনু তৈরি হয় হ্যাফ্লয়েড এটা হচ্ছে মিউসিস পদ্ধতিতে হয় নেক্সট প্রশ্ন ওয়ান পয়েন্ট এইট দ্য পার্ট অফ ক্রোমোজোম অ্যাটাচ উইথ স্পিন্ডেল ফাইবার ইজ অর্থাৎ ক্রোমোজোমের কোন প্রান্তটি কোন অংশটি স্পিন্ডেল ফাইবার অর্থাৎ বেমতন্তুর সঙ্গে যুক্ত থাকে অপশানগুলো হচ্ছে সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশান মানে গৌণ খাঁজ প্রাইমারি কনস্ট্রিকশান মানে প্রাথমিক খাঁজ স্যাটেলাইট না টেলোমিয়ার স্পিন্ডেল ফাইবার বেমতন্তু কোথায় যুক্ত থাকে প্রাইমারি কনস্ট্রিকশান প্রাইমারি কনস্ট্রিকশানে যে কাইনেট ওকোত থাকে সেইটা ওয়ান পয়েন্ট নাইন হুইচ পার্ট অফ এ ফ্লাওয়ার কনভার্টস ইন টু সিড আফটার ফার্টিলাইজেশান অর্থাৎ ফুলের কোন অংশটি নিষেকের পর কোথায় পূর্ণত হয় সিড অর্থাৎ বীজে পূর্ণত হয় বীজে কোনটা পূর্ণত হয় ও ভাম মানে ডিম্বাণু 
ওভারি মানে ডিম্বাশয় ওভিউল মানে হচ্ছে ডিম্বক না আউটার ওয়াল অফ দ্য ওভারি না ডিম্বাশয়ের বাইরের ত্বক কোনটা হবে ডিম্বকে বীজে পূর্ণত হয় উত্তর হবে ডিম্বক ওয়ান পয়েন্ট টেন হুইচ ফেজ অফ দ্য হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ম্যাচুরিটি অফ দ্য রিপ্রোডাকটিভ অর্গান অ্যান্ড রিপ্রোডাকটিভ গ্ল্যান্ড অর্থাৎ মানব বিকাশের কোন দশাটি এই সমস্ত অঙ্গের বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত রিপ্রোডাকটিভ অর্গান অর্থাৎ জনন অঙ্গ এবং জনন গ্রন্থি এটা কি হবে চাইল্ডহুড মানে শৈশব অ্যাডোলেসেন্স মানে বয়সন্ধিকাল লেট অ্যাডাল্টহুড পরিণত না ইনফ্যান্সি সদ্যজাত কোনটা হবে এটা হবে অ্যাডোলেসেন্স অর্থাৎ বয়সন্ধিকাল ওয়ান পয়েন্ট ইলেভেন হোয়াট উইল বি দ্য পার্সেন্টেজ অফ ডোয়ার্প পি প্লান্ট ইন এফ ওয়ান জেনারেশান ইফ এ হাইব্রিড টল অ্যান্ড এ পিওর ডোয়ার্প পি প্লান্ট ইজ ক্রসড অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে যে একটা হাইব্রিড টল অর্থাৎ শঙ্কর লম্বা তাহলে এখানে আমরা শঙ্কর লম্বা লিখলাম আর একটা পিওর ডোয়ার্প অর্থাৎ বিশুদ্ধ বেটে স্মলটি স্মলটি এদের মধ্যে যদি ক্রস করা হয় তাহলে এফ ওয়ান জেনারেশানে কত পার্সেন্টেজ ডোয়ার্প পি প্লান্ট পাওয়া যাবে মানে বিশুদ্ধ বেটে পাওয়া যাবে তো এখান থেকে ক্রস করব আমরা এখান থেকে এটা হচ্ছে কি শঙ্কর লম্বা এটাও শঙ্কর লম্বা এইটা আর এইটা এই দুটো হচ্ছে স্মলটি স্মলটি হবে তার এখানে দুটো পাওয়া যাচ্ছে চারটার মধ্যে এখানে ক্যাপিটাল টি স্মলটি এখানেও ক্যাপিটাল টি স্মলটি তাহলে কত হবে এখানে ফিফটি পারসেন্ট ওকে তাহলে এখানে অ্যান্সার হবে অপশান ডি ফিফটি পারসেন্ট ওয়ান পয়েন্ট টুয়েলভ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিজিজ ইজ কন্ট্রোলড বাই অ্যান অটোজোমাল জিন অর্থাৎ নিচের কোন রোগটি অটোজোম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় কালার ব্লাইন্ডনেস মানে বর্ণান্ধতা তেলাসিমিয়া হিমোফিলিয়া না নান অব দ্য অ্যাব অটোজোম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তোমরা জানো থ্যালাসিমিয়া অপশান বি হবে সঠিক ওয়ান পয়েন্ট থার্টিন হাউ মেনি টাইপ অফ গ্যামেটস আর ফর্মড ফ্রম পি প্লান্ট হ্যাভিং জিরো টাইপ ক্যাপিটাল ওয়াই স্মল ওয়াই ক্যাপিটাল আর স্মল আর অ্যাট দ্য টাইম অফ ফার্টিলাইজেশান অর্থাৎ এই জিরো টাইপ থেকে কত ধরনের গ্যামেট তৈরি হবে এটা সবাই জানো এখানে টু টু দুই পাওয়ার টু হচ্ছে এটার একটা হেড্রোজেগাস কন্ডিশান এটা একটা হেড্রোজেগাস কন্ডিশান তাহলে এখান থেকে হয়ে যাবে কত ফোর অপশান ডি ওয়ান পয়েন্ট ফোরটিন হুইচ ওয়ান অব দ্য ফলোয়িং ক্রোমোজোম অর্ডার অব দ্য অ্যান্ড্রোসপাম অ্যান্ড্রোসপাম এর ক্রোমোজোমের বিন্যাস কীরকম হয় অ্যান্ড্রোসপাম অর্থাৎ পুরুষের ক্ষেত্রে যে শুক্রাণু সেটা তো এর কি হবে বাইশ এ প্লাস ওয়াই ঠিক আছে তারপরে আছে পনেরোতে হোয়াট ইজ দ্য ফিনোটাইপিক রেশিও ইন দ্য এফ টু জেনারেশান অফ মেন্ডেলিয়ান ডাই হাইব্রিড ক্রস অর্থাৎ মেন্ডেলে দ্বি শঙ্কর জননে এফ টু জনুতে ফিনোটাইপিক অনুপাত কত হয় এটা তো জানো নাইন ইস টু থ্রি ইস টু থ্রি ইস টু ওয়ান নেক্সট গ্রুপ বিতে শূন্য স্থান পূরণ আছে আছে নেম অফ নেম অফ দ্য ডিভাইস টু মিজার দ্য গ্রোথ অফ ইন প্লান্ট ইনভেন্টেড বাই স্যার জগদীশ চন্দ্র বোস ইজ অর্থাৎ জগদীশ চন্দ্র বসুর আবিষ্কৃত কোন যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের বৃদ্ধি পরিমাপ করা হয় এটা কি হবে ক্রেসকোগ্রাফ ঠিক আছে ক্রেসকোগ্রাফ তারপর আছে দ্য হরমোন রেসপন্সিবল ফর এপিক্যাল ডোমিনান্স ইন প্লান্ট ইজ অর্থাৎ কোন হরমোন এপিক্যাল ডোমিনান্স অর্থাৎ অগ্রস্থ প্রকটতার জন্য দায়ী এটা তো জানো তোমরা অক্সিন হবে অক্সিন নেক্সট কোয়েশ্চেন আছে দ্য ট্রাভেল অব মায়োপিয়া ক্যান বি কারেক্টেড বাই দ্য ইউজ অফ ড্যাস লেন্স ইন গ্লাসেস অর্থাৎ মায়োপিয়ার ত্রুটি দূর করার জন্য কোন লেন্স যুক্ত চশমা ব্যবহার করতে হয় এটা হবে অবতল অবতল ইংরেজিতে কন কেব কন কেব লেন্স টু পয়েন্ট ফোর দ্য নাম্বার অফ সেক্স ক্রোমোজোম ইন হিউম্যান সেক্স সেল ইজ ড্যাস অর্থাৎ মানুষের সেক্স ক্রোমোজোমের সংখ্যা কত হবে সেক্স সেলে অর্থাৎ শুক্রাশয়ে বা শুক্রাণুতে বা ডিম্বাণুতে ঠিক আছে তো কত হবে এটা একটাই হবে যে কোনো একটা থাকবে হয় এক্স তাহলে ওয়াই
তারপরে আছে দ্য ক্যালিক্স অ্যান্ড করোলা আর দ্য পার্ট অব দ্য ফ্লাওয়ার ড্যাস পার্ট অব দ্য ফ্লাওয়ার ক্যালিক্স মানে হচ্ছে বৃতি করোলা মানে হচ্ছে দলমণ্ডল এগুলো ফুলের কি অঙ্গ এটা হচ্ছে সাহায্যকারী অঙ্গ সাহায্যকারী অঙ্গ ওকে তারপরে আছে দ্য জেনেটিক ডিজিজ অব রয়্যাল ফ্যামিলি অফ ইংল্যান্ড ইজ কি হবে ইংল্যান্ডের যে রাজার যে ফ্যামিলিতে যে বংশগত রোগটা ছিল তার নাম কি হিমোফিলিয়া হিমো ফিলিয়া তারপরে আছে ট্রু ফলস সিলিয়া ইজ দ্য লোকোমোটরি অর্গান অফ ইউগ্লিনা এসপি সিলিয়া বলছে ইউগ্লিনার গমন অঙ্গ এটা ভুল হবে প্যারামোসিয়ামের গমন অঙ্গ টু পয়েন্ট এইটে বলা আছে দ্য পিটুইটারি গ্ল্যান্ড ইজ কল্ড দ্য মাস্টার অফ মাস্টার গ্ল্যান্ড এটাও ভুল হবে পিটুইটারি শুধু মাস্টার গ্ল্যান্ড হয় মাস্টার অফ মাস্টার গ্ল্যান্ড বলা হয় হাইপোথ্যালামাসকে ক্যান্সার ইজ দ্য ডিজিজ দ্যাট ইজ রিলেটেড টু দ্য আনকন্ট্রোলড সেল সাইকেল এটা ঠিক আছে অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজন হলে ক্যান্সার তৈরি হয় তারপর হচ্ছে দ্য ইউনিট অফ সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান ইজ কল্ড গ্যামেট অর্থাৎ যৌন জননের একক হলো গ্যামেট এটা ঠিক আছে তারপরে আছে প্রোটোরোপস হ্যাভ ডিফিকাল্টি ইন আইডেন্টিফাইং ব্লু কালার এটা কি হবে এটা ভুল হবে প্রোটোনোপ বলতে কি বোঝায় যারা লাল বর্ণান্ধতায় আক্রান্ত সেই সমস্ত ব্যক্তিদের বলা হয় প্রোটোনোপ তো লাল বর্ণান্ধতা হলে কি হবে তারা লাল বর্ণ চিনতে অসুবিধা হবে ব্লু কালার নয় তাহলে এটা ভুল হবে নেক্সট আছে ইনকমপ্লিট ডোমিনেন্স ইজ সিন ইন স্ন্যাপ ড্রাগন ফ্লাওয়ার অর্থাৎ অসম্পূর্ণ প্রকৃততা স্ন্যাপ ড্রাগন ফ্লাওয়ারে দেখা যায় এটা কি হবে ঠিক হবে তারপর ম্যাচ কলাম আছে কলাম এ অ্যান্ড কলাম বি ফ্লেক্সর মাসিল ফ্লেক্সর মাসিল কি হয় অর্থাৎ যখন দুটো হাড় পরস্পরের সঙ্গে কাছাকাছি আসবে এর উদাহরণ কি হবে বাইসেপস মাসেল অফ ফিস মাছের যে পেশি তার নাম কি মায়াটম পেশি ক্যারিওকাইনেসিস ক্যারিওকাইনেসিস কি হবে ক্যারিওকাইনেসিস হবে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের বিভাজন হয় আইসোগ্যামি আইসোগ্যামি কি হবে আইসোগ্যামি এখান থেকে দেখো ক্লামাইডোমোনাস এসপি ক্লামাইডোমোনাস এসপিতে আইসোগ্যামি হয় অর্থাৎ দুটো একই ধরনের আকার আকৃতিযুক্ত দুটো গ্যামেটের মিলন ঘটে ল অফ সেগ্রিগেশান অর্থাৎ পৃথকীয়মানের সূত্র এটা কি হবে মনোহাইব্রিড ক্রস আর রোলার টাং এটা কি হবে ডোমিনেন্ট রেট এটা হচ্ছে প্রকট বৈশিষ্ট্য রোলার টাং মানে রোলার জীব নেক্সট আছে আনসার আনসার ইন এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড অর ইন এ সিঙ্গেল সেন্টেন্স টু পয়েন্ট নাইনটিন চুজ দ্য অড ওয়ান অ্যান্ড রাইট ইট অর্থাৎ এখানে বিশ অদৃশ্য খুঁজে বের করতে হবে অ্যাকশন আছে নিউরোগ্লিয়াল সেল আছে ডেন্ড্রন সেল বডি আছে এখান থেকে আলাদা হবে নিউরোগ্লিয়াল সেল অ্যাকশন ডেন্ড্রন সেল বডি এগুলো নিউরনের অংশ রাইট দ্য ফুল ফর্ম অফ আইসিএসএইচ আইসিএসএইচের পুরো নাম কি ইন্টার স্টিসিয়াল সেল স্টিমুলেটিং হরমোন ইন্টার স্টিসিয়াল সেল স্টিমুলেটিং হরমোন ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন আছে এ পেয়ার অফ রিলেটেড টার্ম ইজ গিভেন অর্থাৎ শব্দ জোর দেওয়া আছে এখানে কি আছে স্পোর প্রোডাকশান ফাঙ্গি ফার ফ্রাগমেন্টেশান কী হবে অর্থাৎ রেনু উৎপাদন হচ্ছে ছত্রাক তাহলে ফ্রাগমেন্টেশান অর্থাৎ খন্ডি ভবন খন্ডি ভবন কী হবে স্পাইরোগাইরা ঠিক আছে স্পাইরোগাইরা তারপরে আছে রাইট দ্য ফুল ফর্ম অফ এনও আর এনও আরের ফুল ফর্ম তোমরা জানো নিউক্লিওলার নিউক্লিওলার অর্গানাইজার রিজিয়ন ওকে এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশান অর্থাৎ গৌণ খাজে দেখা যায় রাইট ওয়ান অ্যাডভান্টেজ অব দ্য মাইক্রো প্রোপাগেশান প্রসেস অর্থাৎ মাইক্রো প্রোপাগেশানের একটি সুবিধা বলো কি হবে খুব কম সময়ে অসংখ্য অপত্য তৈরি করা যাবে 
in which disease iron deposition cause damage to the different part of the human being অর্থাৎ কোন রোগে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে আয়রন অর্থাৎ লোহা জমে যায় এটা কি হবে থ্যালাসেমিয়া থ্যালাসেমিয়া পরের প্রশ্ন আছে অ্যামং দ্য ফলোইং ফোর আইটেম ওয়ান ইনক্লুড দ্য আদার থ্রি ফাইন্ড ইট আউট অ্যান্ড রাইট ইট অর্থাৎ চারটির মধ্যে তিনটি অ্যাক্টিভিস্টের অন্তর্গত সেটা কি হবে জিপিএম আছে এলটিএইচ আছে এলএইচ আছে এফএসএইচ আছে এখানে জিপিএম হবে না এটা হবে জিটিএইচ দিলে হবে এখানে উত্তর জিটিএইচ ঠিক আছে সবগুলো হচ্ছে গোনাডোট্রফি হরমোনের মধ্যে নেক্সট কোয়েশ্চেন আছে হোয়াই উম্যান আর কল্ড হোমোগ্যামেটিক এর তো জানো এর আগেও অনেকবার বলা হয়েছে ওমেন অর্থাৎ মহিলাদের ক্ষেত্রে সব সময় গ্যামেট অর্থাৎ ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় কি এক্সক্রোমোজমযুক্ত গ্যামেট উৎপন্ন হয় তার জন্য একে বলা হয় হোমোগ্যামেটিক ওকে নেক্সট যে দু মার্কের প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো তোমরা দেখবে বাড়িতে যদি বুঝতে না পারো তাহলে কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে কোনটা বুঝতে পারছো না তাহলে পরের ভিডিওতে কিন্তু আমরা আলোচনা করে দেবো ঠিক আছে